皆さん見えないものを見たくないですか遠くを見るんだったら望遠鏡とか双眼鏡近くを見るんだったら虫眼鏡だったり顕微鏡皆さんだったら何を見たいですか僕は学生の頃から生物学の研究をしていました生物学の研究って生物の体の隅々まで見たいっていう気持ちにさせるんですそして研究を続ければ続けるほどもっともっと細かいところまで見えたらなっていう思いが深まっていきました見えない見えないもの見たいなぜかっていうと見ることは生物をより深く理解することに直接つながるからなんです生物を見るってミクロンからナノのサイズまでナノの大きさまで正確に見る必要があります皆さんミクロンとかナノと言われて想像つきますか1ミリの千分の1が1ミクロンそのまた千分の1が1ナノメーターです地球の直径を1ミリだとするとその千分の1例えるんだったら浜松医科大学から中田島砂丘ぐらいまでおよそ13キロですそのまた千分の1がどれくらいかっていうと大型トラックぐらいの大きさになってしまいますここまでもう小さいと人の目で見ることはできないし虫眼鏡使ったり光学顕微鏡を使ったりしてもなかなか見ることはできませんそれでも僕は見たくなっちゃったんです<笑>しかも生物を生きたまま生物を生きたまま細かなところまで見えるそれ,それを実現することができたとしたらいろいろな科学の分野に貢献することができるんですけどその道は長い間閉ざされていましたなぜかって細かなものを見るためには電子顕微鏡を用いなければならないからなんですあんまり電子顕微鏡って皆さんにおなじみがないかもしれませんけども電子顕微鏡でものを見るためには顕微鏡の中を真空の状態にしなければならないんです皆さん顕,顕微鏡の中を真空状態にするって分かりますかちょっと唐突ですけれどもここが宇宙だとします顕微鏡の中と同じぐらいの真空度のものですそんな中に皆さんが宇宙服も着ずに放り出されてしまいました<笑>苦しくなります当たり前ですねそして苦しくなるだけではなくて体の中の水分や空気が一気に奪われていくわけですそんなこと想像もしたくないですけど電子顕微鏡の中の環境ってそんな感じなんですそんな中に生きてる生物を入れてみたらどうなると思いますこんな感じであっという間に中の空気と水分が抜かれカラカラに干からびてぺっちゃんこになって死んでしまうんですこれが電子顕微鏡を使って生物をそのまま見ることができないって言われてた理由なんですでもそうだと思われている常識なんて変えることができます研究って常識を覆すところに大発見があるんです体の表面に粘れ,粘れ場を持っている症状倍の幼虫その幼虫を,を電子顕微鏡に入れてみると動いてるっていうことを見つけましたなんでこんな宇宙と同じような環境の中で動いていることができるんでしょうどうやったら生物をその中で命を守ってあげることができるんでしょうそこでひらめいたわけですそうなんです必要なのは宇宙服なんです宇宙服電子顕微鏡の用の宇宙服を作ればいいということでナノスーツ溶液っていうのを作りました
ナノスーツ溶液っていうのはただ先ほど言ってた体の表面にあるネバネバを少し模したものですそれを試しにそのままでは干からびてしまうボウフラに塗ってみましたそして電子検票の中に入れてみましたそうしたらこんなふうに普通に動いてるんですこれで生物の研究をどんどんどんどん進めていくことができるようになります生物の細かな部分まで見ることができるようになり生命科学の研究の基盤が固まったんです見えたんです<笑>あの見えたっていうことはどういうことかっていうと医療用の研究ができるっていうことです例えばナノスーツを人の医療の研究に使うことができますこれは人の胃がんの組織を持ってきてナノスーツで研究観察したものですこれ正常な組織とがんの組織を一目瞭然で見ることができますこれ現在一生懸命研究しているところですけれどもこれ以外にまた別の研究をしているわけですそれはどういうことかっていうと次世代のものづくりに役立てたいという研究です人間のものづくりって実は非常に大変,大変なステップがあるんです人間の英知を集めてそして性能そこで設計して設計したものを性能テストして性能テストしたものを改善していくっていうステップがあるんですそしてたまにはたまにはなくてよくですけどぐるぐるぐるぐるそれを回して安全を確かめるわけですそして安全を確かめた安全を確かめたものを使っていると実は周りの急な変更例えば環境の変更天候の変更そういうことによって壊れてしまうこともあるんですでも生物って36億年の歴史があるんです36億年の歴史簡単に言いますけど36億年の歴史の中で生物,生物は命をかけて性能テストを繰り返してきているんです性能テストを繰り返して当然そこにはいいものがどんどんどんどん溜まっていって工夫に工夫を重ねたそういったものが出来上がっているのが生物なんです皆さんちょっと生物をよく見てそして真似してみたいと思いませんか生物をよく学んで真似してものづくりに役立てようというのがバイオミメティクスという分野ですバイオミメティクス最近よく噛まないで言うようになりましたけど<笑>この間までバイオミメティクスみたいなこと言ってましたがバイオミメティクスって実は皆さんにも馴染みのあるものなんです1940年ぐらいに考案されたあるものなんですけどもしかしたらそれを使った靴を履いていらっしゃる方もいるかもしれません何だと思いますメンファスナーですマジックテープとかベルクロって言った方が一般的でしょうかこれは犬の毛にひっつき虫と呼ばれる植物の実がくっついていることにヒントを得て物と物とうまくくっつけてうまく剥がすことができるという便利なものに作り上げたものです今では宇宙用に開発されたメンファスナーが宇宙服であったり宇宙船の中で物を固定することに使われたりしているんですもちろん皆さんの日常生活の中でも皆さんに一つ見てもらいたいものがありますこれ森の宝石タマムシです緑に輝いて赤い筋があります体中が金属のようにピカピカしてますねこれってどうしてピカピカしてるのかそれの不思議を一緒に見てみましょう実はこの羽って色がついてないんです色を持ってないだけど色が出てるというものですご覧のように薄い層がたくさん重なっていてそれでどうも色が出てるらしい皆さん子どもの頃にシャボン玉で遊んだことありますちょっと思い出してほしいんですけど洗剤を見ると何も色がついてないそしてはじ洗剤をつけてストローでゆっくり膨らまして
その頃はまだ色ついてないんだけど大きくなってくるに従って薄くなってくる膜が薄くなってくるに従って色がついてくる基本的にはそのシャボン玉の仕組みとこの玉虫の羽がの色の出し方っていうのが同じなんですそうするとシャボン玉の厚みあるいはこのたくさんの層の厚みを変えてやることによって緑の色を反射させたり赤色を反射させたりすることができます当然別の色をコントロールすることもできるわけですでこういうことを研究しててどういうことに役立つと思いますもちろん装飾品にしたりあるいは塗料にして車やバイクに塗ってそれでいろいろな美しさを楽しむっていうこともできますけれどもこれで大きなフィルムを作るんです薄い大きなフィルムを作りますそして窓に貼ってやる家の窓でも車の窓でもいいですで窓に貼ってやればそれはもし赤外線を反射するようなものであれば断熱に使うことができてかつ断熱に使えるってことは省エネにつながるわけですでもう一つじゃあもっと薄くしてしまって紫外線を反射させますそしたら日に焼けない、まあ、健康にもお肌にもいいそういう環境を維持することができるわけですさて皆さんにもう一つ見てもらいたいものがありますこれなんだかわかりますかフナムシです海辺に行くとカサカサ動いてるやついややつなんて言っちゃいけませんかわいいきれいな目を見た素敵な生き物です目を持った素敵な生き物ですこれ虫って言いますけど昆虫ではないんです昆虫ではなくてこれはエビだとかカニの仲間足が片側だけで7本あります全部で14本だから皆さん気,気持ち悪いとか言うのねとってもいいやつなんですでこれを前から数えて6本目の足1本だけですでそれをちょっと駅につけてみました赤い水が上に上がっていきますこれどうしてこんなふうに上がっていくのかその仕組みを見てみたいと思いますこれ、電子顕微鏡で見た足の秘密です。特殊な凸凹構造が続いていることがご覧になれると思います。水はここを伝って上がっていくんです。別にストローを使って上に上げていくようなエネルギーを使っているのではなくて、ただつけただけで上に上がっていく、ほとんどエネルギーを必要としない仕組みがフナムシの足にはあります。その上、フナムシは、こっち側6番目の足と7番目の足と別々のところにこの特殊な構造がありますでそうするとフナムシの場合は2つの足をくっつけてやるとてっぺんまで行って離してやると上に上がらないまあそこまでよく作り込んだなって思いませんでこの仕組みを真似て人工的に真似てこんな板を作ってみましたあっという間に上がりますねこれ何に使えると思います例えばビルビルの外壁に今のフナムシの特殊な構造をつけてやれば上までエネルギーを使わずにずっと上がって水を上げることができます熱くなってしまったビルを効率的に冷やしたりあるいはビルの緑化に使うことができるかもしれません緑にあふれたビルが立ち並ぶなんていうことが近い将来起こるかもしれませんしあるいは上に上げた水をうまく利用して水力発電を起こすなんていうことが可能かもしれませんフナムシの水の輸送に学んだ新しい次の世界がやってくることも夢ではありません18世紀初めに産業革命が起こりました産業革命は続いて大量生産の時代が始まりますで大量生産産業革命それらによって僕らの生活は潤い
とても豊かなものになりましたでもその反面大量生産するしなければならないので大量なエネルギーを持ってこなければいけないんですそして大量なエネルギーを使ってしまうんです今それが国際的な問題になって議論が深まっていますでどうするか原子の生活に戻るわけです僕たちこんな服なんか着ないで原子の生活をするそれが一つの解決法ですけどもそんなことしたくないでもその何かをしなければ地球から大きなエネルギーを取り出して暮らしているということで人類の将来ももしかしたら危ういものになるっていうのが現在直面している課題です数年前の科学者たちは電子顕微鏡の中で生き物が生きてるなんてことを想像だにしなかったでしょう時代は変わってるんです時代が変わったじゃあそれの変化につれて当たり前だと思っていることあるいは常識って思っていることを変えていかなければならないのではないでしょうか常識は変えるることができるんですナノスーツ法ということでナノスーツ法を見つけたことで新たな細かな構造を発見することができるようになりましたバイオミメティクスという方法で新たな生活の仕組み生物に学んだ新たなものづくりそういうことができる兆しが見えてきました僕はそれらのナノスーツとかバイオミメティクスということを使って大量エネルギーの大量消費を抑えて持続可能性の社会を作っていきたいって思っていますこのお話の冒頭に僕は皆さんに見ることは生物を理解することにつながるってお話ししましたまあそんな簡単じゃないんですね見てよく見て考えて理解していくその延長上に常識を変えるっていうことをしていかなければなりません皆さんの心でものを見て見たいものが見える社会にしていくことができたとしたらすごく素敵だと思いませんか皆さんと一緒に地球が育んできた生物をしっかりと見つめて常識を変えてこれからもみんなが住みやすい居心地のいい社会を作っていきたいと思います。